that is our prime agenda and i welcome you all uh, to 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 having joined this batch of cracking product uh, so i hope that we work together uh, you know you be comfortable with us and uh, let's <coughs> let's make this journey enjoyable uh, now i'll get back to some concrete and discrete conversations i think i'll pass on to mayank he'll give you an introduction about what data science is what data analytics is basically what are different flavor of analytics where do we uh, use as that in it so that you have a broad overview of what you are stepping into right what are you uh, going to learn or where have what have you signed up for right once you know that then you then we'll also briefly just explain you that what we as cracking product team have done over the past one one and a half years you know in terms of uh, giving results so you are not the first batch we have already taken like multiple batches before that and given some concrete results right so that is something which might excite you to know right okay this these guys do deliver right these guys do uh, do do deliver the promises that they make so this is this is our second agenda and third then we will also guide you uh, through the process right that what we are expecting of you how does this learning process go uh, you know the, the the logistics of that Uh, so i think that would be the third and then we will maybe end the presentation for now so i'll pass on to mayank so he'll just quickly yeah. introduce you about uh, everything so thanks uh, thanks piyush uh, for and then uh, welcome everyone again yeah so as everyone has given their introduction uh, and everyone has mentioned in their introduction ki they want to switch their career into data analytics i would i would like to start from here only uh, i want to understand how many exact if i would ask you a question what does an data analyst do and what is this analytics role exactly is how many of you can exactly tell me like can you tell me your understanding of what is data analyst uh, you can raise your hand you can raise yeah. your hand uh, you know uh, for, for for answering this and, and let's make it interactive right because this is our first class so we want everyone you know gets uh, introduced to other candidates as well and let's be be vocal be vocal as much you can so that you can ask your doubts and i don't care how uh, you know whether your definition of data analyst is accurate or not it just feel free to talk right and if can no one talks i'll i'll pinpoint by the way yeah and and if if no one talks i'm going to pinpoint at individually so that you know <laughs> you can yeah, yeah. Oh, i'm targeting you too he is smiling yeah so, i would just a, a small request to everyone please don't hesitate to say anything because let's say because we are not judging you right uh one more thing that i want to mention is since you are you have joined this course so the expectation is ki we know that you don't have much background and you don't have much skill set which is required for getting to analytics world that's why you have joined the course right and we are aware of it it just we want to understand what you because you have made your mind you want to move into this industry you have you have you know you have joined this course you are giving us time and you will be working pretty hard i am assuming right so it just you should be know what exactly a data analyst role is what does a data analyst should uh, know right before going into this industry and what is the skill set that you should have right before uh, you start giving interview into startups or good companies yeah that's the purpose why i am asking this question so let's start anybody who is interested in starting this conversation nikaj you can start yeah so in my opinion basically data analyst uh, is uh, like the process of examine examining raw data which is gathered or collected from different sources and after using this data we can come to a conclusion uh, about uh, the trends which can uh, happen in the future or we can draw conclusions uh, what is happening around the particular set of data which we have collected that is uh, my opinion yeah anybody else maybe nikhil can answer yeah okay i just uh, would like to add to it so basically data analyst role is about uh, anal anal analysis of the information or the data which is gathered by the company and having that insights about that data so what are the insights we can give about the particular product or particular uh, particular product and trends or other 
thing which can be utilized to enhance our business so that's the main role i think yeah anyone else want to try and and just to add like whatever nikun said whatever nikhil said it's not wrong right so everybody is right here okay so you are building on top of nikun's answer someone is else is going to build on top of you both of your answer so again nothing is wrong here apart from nikun and nikhil anyone who wants to add to their answer i do, i don't want to hear the repeated answer any new point any any point that you think that nikun job nikhil has not covered just i want to hear that if somebody wants to raise their hand feel free Or also, maybe uh, if not the definition of retirement, just can you just tell something from your experience, your reading, that you would see that okay, this is a kind of thing, and I think data analysts are behind doing these things. For example, if you see some app, right, you would say okay, this app is something a software engineer might have built this app. So, what do you think in your in your general understanding? You feel okay, this is the kind of thing that we notice, you know, uh, these days, and and I feel a data analyst or a business analyst might be behind this. Any, like, anything. Uh, we get the offers from the company. Me, like if you buy any growth uh, like from Allen shows it they will send messages like right uh, like uh, you are getting 50% discount and these all i think uh, these may be the things that involves data and data and correct 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 it with flipkart only you, if you if you try to analyze your spends right in e-commerce company you will say your spend generally increased during this festive season why what is the reason because there is a natural tendency of every cities especially in india right ki big billion day sale comes around october november and why it comes because diwali also comes around october and november this is not a coincidence this is being this take because big billion day sale can also come in january right it can also come in march it can also come in july august why it is coming in october and november only because flipkart every company has seen a trend in the past that indians are supposed to you know increase their revenue spend by let's say 1.5x because there is a culture in india ki everyone wants to buy uh, new products during diwali they wants to uh, purchase new clothes during diwali hence they have taken the decision so by these two example i want to explain you pretty simple to to ob- my objective was pretty clear first thing i want to tell you ki this data this is the role of data analysis to provide such insights ki how can we increase the revenue of the company right second insight which i we spoke about ki if i want to you know because big billion days also incurs lot of cost right because there is lot that goes into you know launching that big billion day right for example let's say there are so many brand campaigns that happen there are so many marketing there are crores of money millions of money being spent just marketing that product there will be celebrities who will be doing the ad of flipkart on tvs right so if company wants to invest millions crores of rupees just doing just launching their big, uh, big billion day they have to make sure ki with the help of data they are able to generate more revenue than they are more revenue than they are you know actually spending it right so that's the objective behind data so uh, yeah so just want to ask you with this particular example are you able to relate right how this data which sounds very simple it's just a four letter word but this data is actually helping company to generate tons of revenue it is helping companies to you know take very you know it's also helping company to because if flipkart has to spend let's say 50 crores tomorrow they that data that that decision has to be data backed it cannot be a random call right because it it cannot be a random call for sure right that's why data analyst role are being coming up data scientist role is coming up that's why the demand of analytics role has increased by 5x from 2015 to 2022 this is the reason why because there are because you have seen in last 3 years 3 to 4 years um, there are around 30 40 to 50 companies has become unicorn how they have become unicorn one i am not saying data is the only reason but one of the reason why they are able to become you know uh, unicorn because of the data back solutions right yani you could pitch in uh, so yes i think mayank gave you a very uh, you know a detailed and and a very uh, a micro view of, uh, of of data data analytics and how it is used in companies at a very very you know precise level which which helps drive you know macro phenomena like uh, revenue I, i'll just uh, add to mayank's point and give you a, a broad overview of, of one 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 when we very, very different flavor of data data is used almost everywhere you know there's a saying by one 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 very famous scholar that anything that can go 
digital is going to go digital right uh, in in the next 10 years so any companies you see companies that were making shoes today they use data right what kind of data they have sensors in their shoes and they use those data they store it in their uh, database and then they make you know try to improve their shoes companies who were earlier sending uh, selling mattresses you know these kind of companies are today using data a hey, companies who were delivering food are are you know restaurants who which whose major business was just to del- make food and deliver food they are using data to improve their so at 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 multiple scales at at varied scales data are used and not just for companies for governance for 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 you know, even ngos use data these days you know uh, if if i talk about governance you know the entire process of tax filing the entire process of you know deciding uh, or maybe railway ticket booking you name it right you name it any field where you have at least a website or at least a app or anything digital and you have data right now data is like spreading anywhere and the and 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 i think the most interesting thing which 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 might be of interest to to everyone present here is that there was a time when software engineers were the highest paid job right they still are but you know after that uh, there was a time where after software you had uh, you know mbas you had uh, different fields relating to software but trust me in the last 5 years data scientists data analysts product managers have acquired the second or maybe the third position in terms of the uh, package you know the package that that these kind secure so these guys are in high demand high demand uh, like most companies don't uh, have the right kind of skilled people you know there are people Mm, I I I have seen you know people preparing for government exams, people people preparing for you know different different kind of and they they I I see there's an employment crisis there right and when you see the industry there is a uh, there is skill crisis you know, how to bridge bridge that gap you have so many people but they are not equipped with the right kind of skills uh, and these industries are they like हमको दो लड़के हमको दो जिनको skill है हम पैसा देंगे उनको वो हमारे लिए काम करेंगे और ऐसा काम करेंगे कि जो actual में उनको help करेगा right these are not just uh, you know uh, uh, quiet quitting work or these are not just uh, you know disguised employment these are real employments that as a market is generating and एक लाइन है ना बहती गंगा में हाथ धो लेना तो मुझे लगता है दिस इज अ राइट टाइम फॉर ऑल डेटा एनालिस्ट जिनको डेटा एनालिस्ट बनना है ना ये बहती गंगा है भाई सब लोग हाथ धो लो इन टर्म्स ऑफ गेट योर योर सेल्फ स्किल्ड फ्रॉम द राइट सोर्स दिक्कत ये होती है कि जैसे जैसे चीजों की डिमांड बढ़ती है आपके पास क्लटर बढ़ता है बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी भाई सही में करना क्या है किसी को नहीं पता या बहुत कम लोगों को पता है राइट मैं नहीं कह रहा हूँ हमें ही पता है बहुत सारे लोगों को और पता होगा बट अगर आपको राइट गाइडेंस मिल जाए राइट चीजें पता चल जाए देन आई थिंक यू विल बी यू नो इन द नेक्स्ट टू टू थ्री मंथस अमंग वन ऑफ दोज पीपल जिनको रिक्रूटर्स बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास भेजो तो 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 ये है डेटा एनलिस्ट ये सिर्फ कंपनी को हेल्प नहीं कर रहा है ये इंडिविजुअल्स को भी हेल्प कर रहा है to to you know uh, get a raise get started in this industry एक टाइम था जब आईटी बूम था उस समय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने बहुत बहुत मतलब मैं कहता हूं कि बहुत ही ज्यादा धूम मचाया एंड आई थिंक दिस इज द टाइम व्हेन डेटा साइंटिस्ट डेटा एनालिटिक्स एंड यू नो दीस काइंड ऑफ पीपल आर गोइंग टू यू नो मेक बी द टॉप ऑफ एक्लम्स व्हेन इट कम्स टू जॉब्स एंड व्हेन इट कम्स टू हाई पेइंग जॉब सो दिस इज ब्रीफली अबाउट यू नो डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स एटसेट्रा या आई थिंक आई थिंक वी कैन मूव फॉरवर्ड विद आवर एजेंडा राइट सो so let's just get the whole team on boarded on like what the offering is going to be from our side right and how the program is going going, going to go forward and what will be the expectation from their side and our side right so i think we can go forward with that yeah thank you thank you nil thank you mang uh so nil are you doing going to do the screen share uh, uh yeah let me let me let me just uh, share my screen with you and i believe like we have already do we have already shared the doc with you guys like regarding this whole brochure thing but um i'm sure like not all of you have like gone through it so i'll just uh I'll just take a few minutes just to go over it and so that we can be on the same page yeah uh, so guys just let me know uh, if my screen is visible to everyone yeah we can go full screen if, if that's there screen is visible yeah yeah so basically uh i'll just walk you through or maybe mayank would you want to take this yeah yeah sure i can take this uh 
so as we have discussed i think we have discussed in detail right ki what is this data analytics thing is right so i will discuss in brief right ki because you all are here because of the training that we provide for data analyst right so uh, there are three different kind of role that are there which is product analyst data analyst and business analyst the only thing that differentiate these three different roles is as you move from uh, data analyst towards business analyst the the knowledge of business increases right so let's say if you are working as a data analyst the expectation from you ki the business knowledge you have can be 10 percentage of your total load that will work if you are product analyst the business knowledge can be 20 30 percentage but but when you are a business analyst the expectation is the business and analytics should be 50 50 percentage because you are someone who will be giving the business insights and as you know any company or any business सब कुछ आपका पैसा या रेवेन्यू से आता है राइट तो हैंस बिजनेस एनलिस्ट डिमांड्स मोर ऑफ अ बिजनेस नॉलेज एंड द गुड पार्ट इज कि इन आर स्किल ट्रेनिंग वी विल बी प्रोवाइडिंग यू एस ट्रेनिंग वी विल बी प्रोवाइडिंग यू द प्रोडक्ट केस स्टडीज ट्रेनिंग विच इज रिक्वायर्ड राइट टू अंडरस्टैंड हाउ द प्रोडक्ट वर्क हाउ द फ्रंट एंड बैक एंड हाउ यू नो रूट कॉज एनलिसिस और डीप टाइप एनलिसिस क्वेश्चन कैन बी आंसर एंड हाउ यू वॉन्ट टू and how uh, different metrics are being tracked in you know different com- different domains or company let's say whether it is a fintech company or e-commerce company what are the business metrics they are chasing right so all all these things that i have discussed in brief will be covered in our analytics uh, training program and afterwards uh, we will discuss right ki what are the different segments of the customers that we are catering uh, neel can you go to the next screen yeah So as as Neil also mentioned, right? He he is someone who 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 belongs to the UPSC background. Even I am someone who belongs to the UPSC background. So the purpose of helping candidates, right, uh, for the skill training is not just helping one segment of user, uh, one segment of candidates, but we are catering, we are providing the service to different segment of users, right? As you can see, an ex experienced user, you know, who are feel they de more. demotivated because we have not been able to crack some examination we are there to help you another someone let's say we have seen uh, there there are candidates who are working currently as the content developer in baiju and they are not happy with the you know uh, with their uh, role or with the company they want to switch the opportunity for better opportunity we are there to help you and there are some fresher also who don't have zero experience we are there to help you and any segment let's say someone who has done teaching or bsc or bcom does not matter the only thing that matters nowadays in this data analytics industry is ki a candidate should have required skill set a candidate should know should have basic and logical understanding of data they should have required skill set background does not matter and i am i will say n number of times in our classes right ki background does not matter don't worry about your background just focus on the skill set that we will be helping you and just believe in yourself and you will definitely get land a job which you are you know dreaming of i think somebody has raised the hand i think yeah, it's me it's me, it's me. Yeah, yeah, just just to add just to add to mang's point i see that there are a lot of diverse you know people from diverse background and trust me there is one fear that i see that candidates generally have uh you know there mera background ye hai job lage ki nahi but trust me background kuch bhi ho as long as you have the skills as long as you have the right skills theek hai jo industry mein chahiye job lag jayegi theek hai so you don't have to worry about that so that is rest assured and and again right. like just to uh, like i'll say reiterate uh, someone query was like ki sir 100% job guarantee hai kya 100% job guarantee koi nahi deta it all depends on you if you are putting 100% then we can say yeah there is 100% guarantee but again that's again a subjective thing right to tum bolte ho ki bhai mere ko main main paise de deta hu lekin mere ko job de do kya ye sabji hai ye matlab dhaniya patta bik raha hai tumhe it's it's not like that right so again it's you who has to put the whole work right you can think about us as someone who is going to guide you to do your job better in a better way in a required way right but the grunt work the main effort is going to come from your side and then agar wo 100% hai to fir you don't have to think about anything else right to wo mat socho yahan pe aisa kuch scam nahi chal raha hai ki ha bhai ye scratch karo ye aa gaya 100% mil jayega wo mil jayega no no theek hai to that that we are going to discuss in the future lectures and all ki bhai kya hai kya nahi but yeah for the time being just keep that thing in mind ki effort tumhara required hoga okay yeah thank you mank yeah so 
as we have discussed right ki anyone i am just reiterating the same thing ki don't worry about your background right uh, we it just the skill set that matter and you are here just to improve your skill set if you have no skill set you are here to develop your skill set from zero and we will definitely help you to make your skill set up to that mark which will help you to land a, a decent job in the market and we have discussed this right ki different domains of companies are using data and data is not just used to improve the revenue data is also being used to acquire new customers data also helps companies to you know on which particular platform they should target to you know do their marketing so any decision that companies are taking 9 out of 10 decisions which a company which are software based companies or let's say a non technical company also takes is is based out of data तो आई थिंक एक बार मैं खाली ये स्लाइड को फटाफट आपको बता देता हूँ बिकॉज आई थिंक हम लोगों ने कवर कर लिया तो uh, आपको ये तो पता चलेगा कि भाई डेटा की डेटा एनलिस्ट एनलिस्ट डिमांड में डेटा एनलिस्ट के लिए आप सब लोग आए हुए हैं ठीक है सो नाउ माय थैंक माय नाउ लेट्स लेट्स गेट टू बिजनेस राइट हम करना क्या है हमको एग्जैक्टली राइट एग्जैक्टली हमको uh, क्या चीज़ uh, पढ़नी है तो देखो हम लोग का जो कोर्स है दिस इज डिवाइडेड इन थ्री मॉड्यूल राइट आई जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन यू क्या है मॉड्यूल तो द फर्स्ट मॉड्यूल इज टेक्निकल राइट the second module is business and the third module is interview theek okay. hai what do i mean by technical technic technical ka matlab hai ki you will learn two to three basic tools theek okay. hai वैसे tools market mein bahut hai theek okay. hai do se teen basic tools basics maybe you will be focusing primarily on one tool in depth which is sql theek okay. now sql is most talked about har jagah sql use hai i think i studied SQL for the first time when I was in ninth grade, the Microsoft Access का SQL आता था तो we didn't know कि भाई SQL यहाँ तक use होता है। But as me industry में आज के time पे अगर आपको SQL ढंग से आता है तो most of the company can hire you just on the basis of SQL, right? तो so so you don't have to worry about that. SQL will be take totally covered in our course. फिर Python और Excel हम will be teaching you to the extent that you will require to make some visualizations. वॉट डू आई मीन बाई विजुलाइजेशन विजुलाइजेशन का मतलब है कि जो ग्राफ्स एंड चार्ट जो आप देख रहे हो यहाँ पर राइट ये 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 जो चीज है राइट दिस इज दिस इज दिस इज वॉट विजुलाइजेशन इज विजुलाइजेशन हेल्प टू नो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है कि वीक में मेरा रेवेन्यू गिर रहा है तो ये आपको देख विजुलाइजेशन तो फर्स्ट टूल जो आपको बताएगा कि हाँ रेवेन्यू गिर रहा है उसके बाद फिर डेटा एनलिस्ट अपना स्क्यूल का नॉलेज यूज करेगा जो भी हम आपको पढ़ाएंगे भाई कैसे गिर रहा है क्यों गिर रहा है रीजन बताएगा एंड वंस यू नो द रीजन देन यू विल गिव सजेशन राइट सजेशन भी कभी कभार टेक्स फॉर्मेट में हो सकता है कभी कभार विजुलाइजेशन की फॉर्मेट में होता है सो ये सब बेसिक विजुलाइजेशन जो आपको इंटरव्यू तक काम आ रहा है इंटरव्यू पार लगाने में काम आ रहा है सो दैट इज द टेक्निकल पार्ट ऑफ ऑफ द थिंग राइट एक बार आपका टेक्निकल हो गया देन उसके बाद क्या बट सिर्फ टेक्निकल से होता नहीं एसक्यूएल तो कोई भी सीख सकता है एनी वन कैन लाइक राइट एसक्यूएल क्वेरी एनी वन कैन कोड बट दिस इज एनलिटिक्स राइट दिस इज नॉट अ जॉब फॉर SQL query writer, right? This is not a software SQL developer का job. This is a business analytics or product analytics का job. So you will know, have to know business, भाई. For example, जो Mayank ने example दिया, right? कि e-commerce में कोई अगर product खरीद रहा है, तो उससे हम और product कैसे खरीदवाएँ, right? So this is a kind of job जिसमें आपको business पता होना चाहिए, right? You need to know कि भाई कैसे 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 recommendations करते. This thing is called recommendation. या अगर revenue गिर रही है, right? तो क्यों गिर रही है? क्या क्या अलग-अलग aspect होंगे जहाँ पर मैं अपने टेक्निकल स्किल्स को यूज कर सकता हूँ राइट तो अनलेस यू डोंट हैव नॉलेज ऑफ बिजनेस द प्रोडक्ट और और व्हाट आई व्हाट डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिटिक्स एग्जिस्ट जो कर रही हैं ऑलरेडी मार्केट में राइट सो दिस इज ऑफ वेरी की इंपॉर्टेंस आज के टाइम पे बिकॉज एनी कंपनी इज नॉट हायरिंग फॉर एस क्यूएल डेवलपर दे आर हायरिंग फॉर बिजनेस एनालिटिक्स राइट सो एनालिटिक्स आपका पहला पार्ट कवर कर लेगा बिजनेस वाला पार्ट आपका दूसरा कवर कर लेगा राइट एंड द थर्ड वन एंड दी आई थिंक अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा इवन आफ्टर दीज टू ये तो आपको कहीं से मिल जाएगा एस क्यूएल यू कैन लर्न फ्रॉम एनी वेयर बिजनेस बी इफ यू हैव यू नो द राइट गाइडेंस आप बिजनेस भी सीख सकते हो बट देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज द इंटरव्यूज जहाँ पर हमारे आज के करंट के रिसोर्स बहुत लैक करते हैं बिकॉज इंटरव्यू के लिए हमारे पास नहीं है रिसोर्सेज राइट वी डोंट हैव लॉट ऑफ रिसोर्स इट कम्स टू इंटरव्यू सो इंटरव्यू वाली चीज में जो है भाई इंटरव्यू में क्या 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 किस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो राइट यू कैन यू एस क्यूएल आप पढ़ लोगे बट क्या एस की थियरी पूछी जाएगी नहीं पूछी जाएगी राइट बिजनेस में क्या टाइप के क्वेश्चन इन द मार्केट में क्या चल रहा है राइट व्हाट इज द लेटेस्ट कटिंग एज प्रोडक्ट जिसके बारे में कंपनीज पूछ रही है तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन राइट 
लाइक फ्रेशली बनाया हुआ है आपके लिए फ्रॉम आवर ओन एक्सपीरियंस फ्रॉम द एक्सपीरियंस दैट वी गैदर्ड फ्रॉम आवर नेटवर्क फ्रॉम आवर फ्रेंड्स फ्रॉम आवर कलीग्स राइट सो दोज विल बी सर्व इन दर्ड मॉड्यूल विच इज दी मॉक इंटरव्यू एंड दी रेज्यूमे बिल्डिंग मॉड्यूल or is he like party referral so we would be making uh, a referral to few companies so i just skip to uh, these slides right so this is uh, basically how our course structure is going to be so first is the online tools training where sql will be the prime focus with other case studies and assignment ye aapka business wala part aa gaya jisme you will be uh, you know uh, the our our product experts will be taking uh, solving giving you real world projects and real world uh, Uh, business problems right uh, which will help you to build your resume third is the resume grooming this may obviously whatever you have learned in the first two modules aap yahan pe daloge right to make your resume stand out and the fourth one is mock interview which is uh, followed by after resume grooming isme do extra cheez ye hai ki personal mentorship because uh, since since uh, this is a live class is not a recorded class so sabse achhi baat iski ye hoti you can reach out to our mentors any time you want uh, you know text pe whatsapp group pe email pe right and and so yeah this will be very helpful uh, for you to uh, uh, get get you know uh, get aligned with uh, whatever we are teaching and the final is a reference to the companies which which will be like an added advantage in this course uh, so that that's from me mayank i i hand it over to you apyush maybe yeah so uh, first because let's say we have sp- spoken a lot right so we discussed everything related to data and this part we discussed about you know what how we will be helping you what skill training you will get i want to ask do anyone has any queries any questions right uh, because this is our first class so i want to make sure that each and every candidate is you know comfortable in asking questions and you know they are they should be very confident right ki why they have chosen us because there are so many players out there in the market right because you have shown a trust to us so we would definitely want to you know give our best in helping you in any way whether it's a formal informal or it's a training related to analytics or you you know you are feel demotivated because let's say of your background if you feel they i belong to certain you know certain backgrounds and i won't be able to convert it right so there are you know this is a two month three month journey where we'll be helping you there will be a time where you might feel demotivated demotivated i want to just want to want everyone to become comfortable ask queries ask any doubt doesn't matter it's a good question or bad question be comfortable and ask questions if you have right and i want uh, everyone at least few people to ask some queries right कुछ भी क्वेरी पूछ लो कि कि जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी इस बैकग्राउंड पे लगेगी कि नहीं लगेगी वर्क एक्स नहीं है तो कैसे लगेगी प्रोजेक्ट्स आप लोग फेक एक्स दोगे क्या फेक वर्क एक्स दोगे क्या ये सारी चीजें जो भी तुमको लगता है ना क्या ये ये हमने सुनी है या एक चीज और जो मेरे को मेंशन है एनी एनीवन हु इज फेसिंग मतलब कुछ इशू तो नहीं है ना हिंदी सबको समझ में आता है या समवन इज सबको हिंदी समझ में आता है एनीवन हु इज नॉट हां हां हिंदी आता है हां हां कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत तो ठीक है अब जो काफी अपन ने फॉर्मल स्ट्रक्चर तरीके से बात कर ली है क्या कैरिकुल है अब थोड़ा रिलैक्स होके अब ये डिस्कस करते हैं कि किसी को किसी को कुछ क्वेरीज हो रिलेटेड की यार उनकी जॉब लगेगी देखो जॉब लगेगी वो अभी मत सोचना टू बी ऑनेस्ट राइट क्वेश्चन है वो पूछ लो बट आई विल टेल यू व्हाई आई एम सेइंग कि जॉब लगेगी नहीं लगेगी ये भी नहीं आना चाहिए बिकॉज़ सबकी जॉब लग जाएगी यहां पे ठीक है वो डाउट ही नहीं है क्यों डाउट नहीं है बिकॉज़ डाउट तब होगा जब तुम तुम तुम्हारे पास गाइडेंस नहीं होता ठीक है तुम्हारे पास राइट मेंटरशिप नहीं होती तुम्हारे पास स्किल सेट नहीं होता अब स्किल सेट का क्या मतलब स्किल सेट वेरी सब्जेक्टिव वर्ड है सब्जेक्टिव क्यों है बिकॉज बिकॉज लेट्स से इफ आई एम टेकिंग एन इंटरव्यू राइट आई हैव सम बेंचमार्क मेरे को इस टाइप का बंदा चाहिए मेरे को इस टाइप का बंदा चाहिए क्या मतलब है मेरे को एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको ई कॉमर्स में ही बैकग्राउंड हो इफ आई हैव टेकन दिस माइंड सेट और आई एम टेकन इंटरव्यू ऑफ लेट से निखिल तो आई विल डेफिनेटली रिजेक्ट निखिल डजेंट मैटर निखिल ने कितना अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि मेरा जो रोल है उसका रिक्वायरमेंट ही है कि ई कॉमर्स बैकग्राउंड चाहिए राइट right? तो उसमें निकल का रिजेक्शन हो गया एक केस लेते हैं तो अब उसमें क्या होगा निकल विल फील लाइक यार मेरे को तो मे, मेरे अंदर स्किल सेट की कमी है इट इज रॉन्ग राइट बिकॉज स्किल सेट इज सब्जेक्टिव द रोल इन विच यू आर अप्लाइंग द रोल द कंपनी इन विच यू आर अप्लाइंग हैज अ सर्टेन बेंच मार्क इफ यू फिट यू आर सेल्फ इनटू दैट पर्टिकुलर रोल एंड दैट इज अ फंक्शन ऑफ सो मेनी थिंग इट इज अ फंक्शन ऑफ स्किल सेट वो स्किल सेट सबका इंप्रूव हो जाएगा तो वो दिक्कत नहीं है इट इज अ फंक्शन ऑफ योर बैकग्राउंड यस background also play a key role someone might be from nit iit or decent college or mba it will matter right third thing that matter is luck 
दैट विल डेफिनेटली मैटर कि उस समय कंपनी ने दस इंटरव्यू ले लिए थे इलेवेंथ बंदा लेट से प्रमोद आता है प्रमोद आउट परफॉर्म ऑल दीज टेन कैंडिडेट्स तो प्रमोद विल गेट हायर डजेंट मैटर प्रमोद का बैकग्राउंड क्या था तो इट इज अ फंक्शन ऑफ सो मेनी थिंग्स राइट सो देर इज नो पॉइंट थिंकिंग ऑन डे वन की मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी वट यू शुड इफ आई वुड हैव बीन इन यूर प्लेस राइट मैं क्या सोचता हूँ बताता हूँ मैं ये सोचता कि यार देखो आई हैव ज्वाइन दिस क्लास और रात को क्लास होनी है मैं जॉब करता हूँ नहीं करता हूँ तो मेरा बस ये है कि डे वन पे मेरे को इतना पढ़ाया है मेरे को इतना पढ़ना है उसके अलावा दिमाग नहीं लगाना है उसके अलावा दिमाग नहीं लगाना इन द सेंस है कि एस क्यू एल एक लैंग्वेज उसमें दिमाग लगाओ बट एक्सटर्नल दिमाग नहीं लगाना है कि यार इतना मैंने पढ़ लिया आगे मेरा क्या होगा बेसिक्स जो है उसको इम्प्रूव करना है फंडामेंट देखो एनालिटिक्स जॉब या सिंपल टर्म्स में बोलूँ ना लॉजिक है सिर्फ लॉजिक है एस क्यू एल एक लॉजिक है एडवांस एक्सल एक लॉजिक है बिजनेस केस स्टडी एक लॉजिक है प्रोडक्ट केस स्टडी एक लॉजिक है इंटरव्यू में किस तरीके से इंटरव्यू को चलाना है वो एक लॉजिक है बिकॉज अगर तुमने इंटरव्यू में कुछ ऐसा बोल दिया एक एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है ये भी मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ मान लो मैंने किसी बंदे से क्वेश्चन पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट यूर सेल्फ अब उस बंदे ने टेल मी समथिंग अबाउट यूर सेल्फ में वो चीजें बोल दी कि वो चीजें वो उसने झूठ बोल दिया एक एग्जाम्पल लेते हैं राइट अब बंदे अब इंटरव्यूअर है उसको नहीं पता उसने पूछ लिया चलो ये बता दो तुमने एक फेक एक्सपीरियंस लगा दिया ठीक है जो पीयूष मैंशन कर रहा था तुम्हारा गैप था तीन साल का तुमने एक एक्सपीरियंस लगा दिया राइट मैं ये नहीं बोला एक्सपीरियंस लगाना गलत है ठीक है मैं ये बोल रहा हूँ तुमने एक्सपीरियंस लगा दिया बट मैं पूछूंगा कि यार ठीक है टेल मी वन थिंग कि इन द पास्ट कंपनी जो एक्सपीरियंस तुमने लगाया राइट इन दैट पास्ट कंपनी टेल मी अ वन चैलेंजिंग प्रोजेक्ट विच यू हैव फेस इन लास्ट थ्री इयर्स ये क्वेश्चन तुम्हारे पास आएगा अब तुम मेरे को आंसर बोलोगे आ एक्चुअली ना आई डिड दिस आई डिड एंटा आई डिड ये ये तुम ये बोलोगे तो पकड़े जाओगे ठीक है पकड़े क्यों जाओगे बिकॉज समबडी हु हैज वर्क थ्री ईयर्स इन वन पर्टिकुलर कंपनी उसका नॉलेज कंपनी का बहुत ज्यादा होना चाहिए थ्री ईयर्स इज अ लॉट इज अ हेल लॉट ऑफ टाइम राइट और उसमें तुमने लिखा डेटा एनलिस्ट तो यहाँ पे अब मैं क्या बोलूंगा क्या एक्सपीरियंस लगाना चाहिए हाँ एक्सपीरियंस लगाना चाहिए तभी लगाना चाहिए जब तुम उस लेवल तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है तुम्हारे अंदर वो यू नो वो कॉन्फिडेंस ही बोलूंगा वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई कोई बंदा मुझसे कोई क्वेश्चन पूछे तो मैं उसका ऐसा आंसर दे दू कि तीन साल जिस बंदे ने काम किया ना उससे बेटर आंसर दे दू क्या वो तुम कर पाओगे इफ यू इफ यू हैव दैट कैपेबिलिटी इफ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस देन यू देन आई वुड से डेफिनेटली डू इट बिकॉज तुम अगर तीन साल का एक्सपीरियंस लगाओगे फ्री दिखाओगे या कुछ भी ऐसे झूठ दिखाओगे तो तुम्हारी अगर पंद्रह लाख की जॉब लगनी थी तो शायद बीस लाख की लग जाएगी ये ये डिफरेंस आएगा लेकिन इसका वाइस वर्षा भी है अगर तुम्हारी जॉब पंद्रह लाख की लगनी थी और तुम पकड़े गए तो अगर तुम्हारी जॉब मिनिमम बारह लाख की लगनी थी पर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारी शायद जॉब ही ना लगे उस कंपनी में तो नहीं लगेगी ठीक है तो दिस वॉज रिलेटेड टू क्वेश्चन क्या मेरे को एक्सपीरियंस लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए या मेरे को जॉब का बारे में सोचना है नहीं सोचना है तो इन दोनों का आंसर जो आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोग जो तुमने पूछा भी नहीं मेरे को लगता है ये सबके माइंड में क्वेश्चन होगा ठीक है तो आई हैव आंसर दिस क्वेश्चन एंड इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है तो आप बताओ या फिर इसमें भी कोई क्वेश्चन है डबल क्लिक करना है किसी को किसी को और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है Go ahead, go ahead. Please, please go ahead. Yeah. Uh, before you can talk. Yeah. Sir, I am not able to pass out. So, because your voice is not coming. Little, little, little audio. Try to keep it clear. Ah. Ah. Maybe now uh, I am audible right now. Mm-hmm. Is it okay? okay. सर मैं टू थाउजेंड फिफ्टीन में पास आउट था तो उसके बाद चार साल का एक्चुअली मेरे गैप है मैंने अपना जॉब टू थाउजेंड नाइनटीन से स्टार्ट किया और मैंने कोर्स स्टार्ट किया मतलब मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था तो मैं एज ए एम इंजीनियर की तरफ वर्क कर रहा था इन अप्रैल मैंने बाइजूस ज्वाइन किया एज अ कंटेंट क्रिएटर एंड नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर डाटा एनलिस्ट एंड बिजनेस एनलिस्ट तो सर अगर रिज्यूमे में मैं दिखाता हूँ कि मैं पहले कोर में था इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था फिर मैं बाइजू में आया एज अ कंटेंट क्रिएटर एटेक में एंड नाउ आई एम स्विचिंग मतलब अगेन मैं अपना प्रोफाइल चेंज कर रहा हूँ तो सर वो रिज्यूमे को इम्पैक्ट नहीं करेगा मतलब एक जो रिक्रूटर है उस पर आएगा कि मतलब ये बंदा तो सर्टन ही नहीं है कि इसको जाना कहा तो क्या वो जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है क्या वो यहाँ पे रिलेवेंट होगा लगाने में ठीक है आई विल टेक दिस क्वेश्चन तो बहुत बहुत सही क्वेश्चन पूछा है ठीक है क्योंकि ये सब लोग पूछ नहीं रहे लेकिन ये सबके सब लोगों के माइंड में है कि हमारा ये बैकग्राउंड है इसको अब मैं एंड टू एंड कवर करता हूँ देखो
में तुमने बाइजू में कंटेंट डेवलपर में क्या किया है वो तुम्हें पता है और कंपनी वालों को पता है वो मेरे को नहीं पता और मैं कौन हूँ मैं इंटरव्यूर हूँ यू हैव अप्लाइड इन अ कंपनी वेर आई एम टेकिंग योर इंटरव्यू तो अब ट्रांसपेरेंसी रखते हैं इसको ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस कि अगर मेरे को बिल्कुल सच बोलना है कि भाई मैंने ना पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का काम किया मैं ना पहले इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड में सेमी कंडक्टर्स के अराउंड खेलता था आई हैव डन नो वर्क रिलेटेड टू डेटा देन आई मूव टू कंटेंट डेवलपर वेर आई हैथिंग रिलेटेड टू डेटा नाउ आई वॉन्ट टू सुन माई करियर इन टू डेटा एनालिटिक्स इफ यू से दीज लाइन टू मी आई विल रिजेक्ट यू टू बी वेरी ऑनस्ट राइट ठीक है कॉर्पोरेट में तुमने काम किया तो मैं इतना तो समझ में आ गया ना कि यार यहाँ पर यहाँ पे यू हैव टू सेल योर सेल्फ राइट मतलब देर आर नो बडी हु बाई यू ये 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 बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई वाला गेम है राइट अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो तुमको सेल करना हो पड़ता है राइट तुमको बेचना पड़ेगा क्योंकि सब लोग बेच रहे हैं हमने आपको डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है तो तुम्हें बेचने की जरूरत नहीं है तो फिर तो खरीदना है ना कंपनी को बट अभी इंडिया में क्या सिचुएशन है और ये हमेशा रहने वाली है कि डिमांड इज ऑलवेज ग्रेटर देन योर सप्लाई बेसिकली डिमांड तो यहाँ पे ये है कि तुमको बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे और तुम्हें उस दस कैंडिडेट्स है यार पर इंटरव्यू देने पर जॉब तो एक ही है तो मैं किसको सिलेक्ट करूंगा मैं उसको सिलेक्ट करूंगा जिसका डेटा का जिसका डेटा का एक्सपीरियंस है अब तुम बोलोगे तो सर मेरी तो फिर जॉब ही नहीं लगेगी सेकेंड क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा राइट तो मैं ये बोलूंगा तुम्हारा जो भी बैकग्राउंड हो इसलिए मैंने बोला था जॉब के बारे में मत सोचना क्वेश्चन का मैं आंसर दे देता हूँ जॉब का अगले 45 डेज तक मत सोचना क्यों क्योंकि आज तुम्हारा स्किल सेट में मानता हूँ यहाँ पर है इसको अपन बेंच मांग लेके चलते हैं ये एक्स एक्सेस है जीरो ठीक है अभी बिल्कुल जीरो है तुम्हारा ठीक है आफ्टर फोर्टी फाइव डेज तुम्हारा स्किल सेट यहाँ पे हो जाएगा ठीक है विच विल बी एवरेज और अब एवरेज ठीक है तो तुमने जो पिछले तीन साल में जॉब करी है ना तुम उसको ऐसे पोर्ट्रे करोगे की इन टू आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर यू जो भी गवर्नमेंट एग्जाम में कोई पूछे तो बता देना बिकॉज इट वाज माय एस्पिरेशन वो तो चिल है बट फ्रॉम लास्ट इयर्स आई हैव बीन वर्किंग इनटू यू नो डेटा एनालिटिक्स रोल ओनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैं जो काम करता था ना ऑल्दो इट वाज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रोल बट इट हैज इट हैज समथिंग टू डू विद डेटा इट हैज समथिंग टू डू विद डेटा बट द कंपनी वाज नॉट स्केलिंग एट इट्स पीक राइट एंड आई वांट टू वर्क इनटू कॉम्प्लेक्स एनालिटिक्स प्रोजेक्ट हेंस आई जॉइन हेंस आई मूव्ड फ्रॉम दैट इलेक्ट्रिकल कंपनी एक्स वाई जेड टू बाइजू Now when I came to Baiju, I, you know, it was a pretty. हमेशा हर कंपनी की तारीफ करनी होती है पहला एक इंटरव्यू का सबसे बेसिक जो मैं बोलूँ एक फंडामेंटल रूल है जिस भी कंपनी में गए हो सबकी तारीफ करो तो मैं बिबूर हूँ मैं बता रहा हूँ कैसा इंटरव्यू देता राइट फिर जन आई मूव इन टू लेट्स बाइजू एज अ कंटेंट डेवलपर राइट एंड सिंस आई वॉज वेरी प्रिटी लकी आई वुड से आई वॉज प्रिटी लकी वर्किंग एट बाइजू बिकॉज वेन आई वॉज वर्किंग एट एज अ कंटेंट डेवलपर आई ऑल्सो गेट to you you know know work with uh, some data analyst right right because it has has content content to to be content, the, the quality of the content has to be improved on the basis of data data which our data analysis does and I definitely want to, you know, move from content developer to, uh, data analyst because my past background was in data analytics because electrical engineering में जो तुमने काम किया वो data से related था since in my present company Uh, I definitely want to, you know, move into data analytics role. But my present company is not helping me, right? And I don't see in next one year they would, you know, help me to switch my career from content developer to data analytics. Hence, I want to switch into data analytics role because of my past. So, जब मैंने ये आंसर दिया ना, वे वो इंटरव्यू में, तो इसमें दो चीज़ क्लियर हुई क्या? कि बंदने का data analytics में background है. Although electrical engineering है, interview को क्या पता? दूसरा चीज़ कि बंदा कंटेंट डेवलपर था डेटा नेट्स के साथ मिलके काम कर रहा है इसके अंदर बहुत ज्यादा एंथोजियाजम है इसके अंदर बहुत ज्यादा पैशन है डेटा नेट्स के लिए बाई जो ऑफर नहीं करी है तो तुम्हारा तुम्हारा बिल्कुल लाइन बहुत क्लियर हो गया ना द वे यू टैकल दिस क्वेश्चन इन इंटरव्यू वर्सेज आई टैकल दिस क्वेश्चन इन इंटरव्यू टोटली डिफरेंट एंड द क्वालिटी ऑफ द आंसर एंड द यू नो पैशन एंथोजियाजम ऑल दीज थिंग्स डेफिनेटली यू नो इज बिकम अ क्राइटेरिया टू रिजेक्ट अंडिडेट सो बेसिकली माइंड ने बहुत अच्छे से कवर किया तो बेसिकली विभोर चीज़ ये है कि तुमको सॉफ्ट स्किल्स की बात है और सॉफ्ट uh, स्किल्स uh, सीख जाओगे मतलब दिस इज व्हाट आवर फाइनल मॉड्यूल विल फोकस ऑन राइट कि हाउ डू यू व्हाट एवर यू हैव राइट वी आर नॉट गोइंग टू टेल यू कि फेक करो कुछ बिल्कुल नहीं है हम लोग ये इंटेग्रिटी हम मेनटेन रखेंगे कि ये नहीं कि फेक एक्सपीरियंस फेक ये लगा दो नहीं तुम्हारे पास जो है इसको किस तरीके से बोलोगे राइट हाउ डू यू सेल लाइक हैज यू सेट हाउ डू यू सेल योर सेल्फ 
तो एक बहुत ही फेमस बिजनेस केस स्टडीज होता है सेल अप पेन तो सेल अप पेन का मतलब लोगों को लगता है कि यार ये तो सेल्स और नहीं लेकिन सेलिंग राइट सेलिंग इज अगेन स्टिल फंडामेंटल इन मोस्ट ऑफ यू नो बिजनेस या कॉर्पोरेट रोल्स सो हाउ डू यू सेल योर सेल्फ हाउ डू यू मार्केट योर सेल्फ हाउ डू यू प्रेजेंट वॉट एवर तुमको है लाइक like, मेरे को लगता है बायजूज इज अ वेरी गुड कंपनी जहाँ पर यू कैन प्रेजेंट योर सेल्फ एज यू नो कहीं ना कहीं डेटा के साथ काम किया ये किया वो किया एंड आई थिंक से वेरी इवन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यार किसको क्या पता इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में कैसा काम हो रहा है वहां पे भी डेटा का काम किया है तो बी ऑनेस्ट दैट्स ट्रू बट बी स्मार्ट आल्सो राइट व्हेन वी से बी स्मार्ट का मतलब है कि भाई मेरे को जॉब लेनी है मेरे को जॉब लेनी है तो मेरे पास एक्सपीरियंस है ना देयर विल बी कैंडिडेट जिनके पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है अगर मेरे पास एक्सपीरियंस है बस मेरे को पोर्ट्रे करना है कि डेटा का एक्सपीरियंस है 10 लाख की जॉब लगनी थी शायद 14 लाख की लग जाए 8 लाख की लगनी थी तो वो चीज है बट ये चीज अभी मत सोचो बिकॉज़ अभी डे 1 है ये चीजें तब सोचना जब 45 डेज बाद तुम्हारा स्किल सेट अभी यहां से यहां पहुंच जाए एंड देन यू आर कॉन्फिडेंट कि बेसिकली आई कैन यू नो आई कैन डेफिनेटली बी स्मार्ट इन इंटरव्यू एंड बी स्मार्ट आई हैव डिफाइंड राइट हाउ हाउ आई एम क्लासिफाइंग समवन टू बी स्मार्ट मतलब सॉफ्ट स्किल्स के अराउंड प्ले करना है आपको दैट्स इट ठीक है तो आई थिंक आई थिंक यस आई थिंक वी बोर आई थिंक दैट आंसर्स योर क्वेश्चन आई थिंक वी कैन टेक अ फ्यू मोर क्वेश्चंस बहुत लेट नहीं करना है क्योंकि आई थिंक हम लोग uh, we are closing like almost reaching our closing time so कोई और क्वेश्चन है Uh, किसी के पास uh, ये क्लासेस का ही टाइमिंग का था जैसे क्या है कि मेरे को ऑफिस से आते आते अराउंड साढ़े आठ बज जाते हाँ. तो वही था कि साढ़े आठ बजे के बाद ही हो पास तो बेटर होगा मतलब ठीक है सर मैं इसको मैं इसको मैं इसको मैं इसको टैकल करता हूँ आई थिंक ये ये आई थिंक अब अब हम लॉजिस्टिक्स पे आ ही जाते हैं कि कैसे क्या होगा तो देखो हम लोग ने ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप आई थिंक सब लोग उसमें ऐड हो गए uh, कोई नहीं ऐड हुआ है तो वो एक बार बता देना तो आई थिंक व्हाट्सएप कम्युनिकेशन व्हाट्सएप डिस्कशन तो वो बैच कम्युनिकेशन बैच डिस्कशन तो बैच कम्युनिकेशन में हम तुमको सामने से जो भी पी डी लिंक्स होगा वो हम देंगे ताकि ईजी रहे सर्च करने में रहे फाइनल लिंक होगा वो लेक्चर का या पी का या जो भी रिसर्च अब डिस्कशन ग्रुप में Uh, सबसे पहले तो अगर जैसे किसी को कोई दिक्कत है राइट कि आज क्लास जो भी हम हम स्केड्यूल जो भी करेंगे उसके अलावा कि आज मेरे को ये हो गया तो वो डिस्कशन ग्रुप में हमारे साथ डिस्कशन कर सकता दैट इज नंबर वन तो ये फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे अब जो uh, इस uh, हर्षवर्धन का जो स्पेसिफिक सवाल था कि आपका क्या स्केड्यूल है तो हम लोग की कोशिश ये रहेगी कि हम लोग शाम को ही क्लास रखें रात को ही बेसिक क्लास रखें बिकॉज हम लोग भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं आप लोग में से कई सारे लोग दिन में काम होगा कभी कोई और प्लान होगा रात का टाइम जनरली मुझे लगता है कि सब ग्रेजुएट हैं सब ने कॉलेज लाइफ जी तो सबको पता है कि रात का टाइम ऐसे क्रूशियल टाइम एरा मतलब ऐसे क्रूशियल जंक्शन पे निकाल सकते हो राइट तो आई थिंक रात को साढ़े नौ के आसपास अगर हम क्लास रखते हैं एक डेढ़ घंटा तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमारी क्लासेज बेसिकली वीकेंड्स पर चलेंगे तो वीकेंड्स और कभी कभार हो सकता है वीकडेज तो जिसका आपको पहले ही प्रायर एंटीमेशन दे दिया जाएगा व्हाट्सएप डिस्कशन वाले ग्रुप पे तो तो मोटा मोटा मोटी शाम का शाम के क्लास का हमारा प्लान है राइट समटाइम्स वो आफ इवनिंग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन यू नो दी अवेलेबिलिटी कुछ केस में अगर कोई क्लास नहीं अटेंड कर पाए जो कि हम हाईली रेकमेंड नहीं करते हैं पर अगर हम नहीं कर पाए तो रिकॉर्डेड लेक्चर का प्रोविजन हो सकता है बट ओनली इन एक्सेप्शनल केस बिकॉज वी डोट प्रोवाइड रिकॉर्डेड लेक्चर बिकॉज रिकॉर्डेड लेक्चर में कई सारी चीज़ें जो मिस आउट हो जाएंगे राइट इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आ पाएंगे और जब आप एकदम कोर्स स्किल्स की प्रैक्टिस करोगे तो आपको वन टू वन करना ही पड़ेगा यू नीड टू आस क्वेश्चन ये कैसे हुआ ये कैसे लॉजिक लग रहा है तो वो रिकॉर्डेड क्लास में नहीं हो पाता है सो शाम को क्लास होगा सबके फ्लेक्सीबिलिटी और सबके सुविधा अनुसार होगा और कभी कभार चीज़ें चेंज होंगी तो आपको भी अपने तरफ से थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा राइट तो दिस इज बेसिकली घर पे आता है तो आई गेस बाई 9:30 you should be able to attend the class right and if that is the tentative timing as of now i guess right yeah. cool 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 then then that that's fine yaar fir to fir to koi issue nahi hona chahiye okay any anything else that anyone wants to cover any any questions ab main kuch cheeze cover karna chahunga ek basic agar kisi ka question nahi hai to kisi ka question hai to pooch sakta hai अभी वो तुम माइक म्यूट कर सकते हो अगर तुम कुछ बोल नहीं रहे तो हाँ कोई और क्वेश्चन कोई कोई भी डाउट सिली से सिली डाउट 
कुछ पूछना है कुछ क्लास के बारे में स्केड्यूल के बारे में मैं आपको ये बता दूँ कि जो भी स्केड्यूल होगा व्हाट्सअप डिस्कशन ग्रुप में एक वीक पहले पता चल जाएगा आपने पता नहीं वो ऑनबोर्डिंग मेल पढ़ा के नहीं तो जैसे सैटरडे संडे क्लास होगी तो बाई थर्सडे यू विल गेट टू नो किस टाइम पे है और कुछ उसमें चेंजेस करना है तो डिस्कशन ग्रुप पर लिख सकते हो कि अगर कंसेंसिस बना डेमोक्रेटिकली कि हाँ ज़्यादा ज़्यादातर लोगों को इस टाइम पर नहीं कन्वीनियंट है कुछ कुछ आ गया कोई फेस्टिवल आ गया कुछ आ गया तो दैट कैन बी कन्वेट राइट तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है सो डोंट वरी बट कोशिश करना कि रात का एक घंटा निकाल देना बिकॉज दिस इज लाइक करियर का सवाल है करियर की बात है सो आई थिंक इतना आप दे ही सकते हो वो भी सिर्फ वीकेंड्स को देना है एंड वन मोर थिंग लाइक इफ यू हैवंट गॉन थ्रू दैट ऑनबोर्डिंग मेल ऑलरेडी आई विल सजेस्ट लाइक एवरीवन जस्ट चेक योर ईमेल्स एंड देयर इज दिस लाइक अगेन आई विल से इट्स अ हाउसकीपिंग आइटम ओनली सो देयर इज अ गूगल डॉक टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स फॉर द सेम जस्ट हैव अ लुक एट इट एंड डू सबमिट एट द अर्ली सो अगेन दैट इज द लास्ट I'll say I guess should be the form that you have to submit, and before that, I, and after that, you can just start the classes. Okay, so just to have a look in your email, and we'll be seeing our mail from cracking product. So. तो एक चीज़ और मैं ऐड करूंगा आई थिंक मुझे अपने लिए अगर आगे किसी और कोई सवाल है तो मैं अपने तरफ से ही कुछ चीज़ें डाल देता हूं तो जैसे हम फर्स्ट मॉड्यूल अपना स्टार्ट करेंगे कल से राइट right? तो कल से आपका एस की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी इट विल इट विल कंटिन्यू फॉर अराउंड मे बी थ्री टू फोर वीक्स आगे पीछे हो सकता है uh, फिर एक बार आपका एस जब चल रहा होगा तब आपको सिर्फ एस क्यूल फोकस करना है क्या आता है क्या नहीं आता इट्स गुड अगर आपको आता है तो बट लेट्स लेट्स जस्ट मेक इट कि हाँ यू आर वेरी न्यू टू दिस अज्यूमिंग कि सबने अपने फॉर्म में यही बनाया यू विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच जो जो आपको चाहिए यू विल बट एक चीज़ याद रखना कि नेवर कंसिडर दीज क्लासेज एज यू नो ऑल एग्जॉस्टिव कि जो कुछ ये है इसी में है यही यू नो सर्वोपरि है इसके अलावा कुछ नहीं हमेशा याद रखना कि बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बड़े से बड़े कंपनी में होगा बड़े से बड़ा डेटा एनालिस्ट बड़े से बड़े कंपनी में होगा ही विल ऑलवेज रिसॉर्ट टू गूगल सो गूगल को इट्स लाइक कहा जाता है गूगल आज के टाइम पे नो इट्स लाइक अ बेस्ट फ्रेंड इट एट रिप्लेस डॉग सो गूगल को हमेशा कीप इट कीप इट वेरी हैंडी जो भी हम पढ़ाएं ट्राई टू जो भी आपको पूरा वीकडे मिलेगा वो कॉन्सेप्ट को जितना अच्छे से कर लो बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू वोट बी डूइंग बिकॉज इज नॉट लाइक नोट्स नहीं कि याद कर लिया रख लिया यू हैव प्रैक्टिस आपको लैपटॉप खोलना पड़ेगा आपको वो कोड चलाने पड़ेंगे हम आपको सोर्सेज बताएंगे भाई ये ये है हम आपको क्वेश्चन का बेस दे देंगे बट यू विल हैव टू वीकेंड्स में तो आप क्लास अटेंड करोगे मैं सिर्फ टेक्निकल की बात कर रहा हूँ बिजनेस मॉडल पर हम बात करेंगे वीकडे में यू विल हैव टू सिट विथ योर लैपटॉप With all the resources तो हम आपको देंगे कुछ external links provide करेंगे कि ये ये website पर ये question करो ये वेबसाइट तो you will have to be very proactive in that ये मान के चलो कि in इन द नेक्स्ट थर्टी फोर्टी फाइव थर्टी टू फोर्टी फाइव डेज यू विल हैव टू बिकम सॉर्ट ऑफ यू नो मास्टर ऑफ एस क्यू एल एंड एस क्यू एल को मास्टर करना कोई बड़ा टास्क नहीं अगर आपने ये कर लिया दैन आई थिंक सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट ऑफ ए जॉब इज डन सो द फर्स्ट फोर्टी फाइव डेज इज टू बी वेरी क्रूशल सो यू हैव टू बी हाइपर एक्टिव यू हैव टू बी हाइपर एक्टिव इन द सेंस कि सेल्फ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा इन द वीक कि हाँ हमने जो भी दिया या हम आपको जो बता रहे हैं या अपने भी मन से भाई अगर ज्वाइंट्स पढ़ लिया तो चलो एक ज्वाइंट्स अच्छे से समझ लेते कहीं और से देख लेते क्या है राइट तो ओनली कोर कंसेप्ट जो हम पढ़ाएंगे सो दिस विल गिव यू डायरेक्शंस एवरीथिंग एल्स वुड बी योर एफर्ट्स फिर उसके बाद इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन रीच आउट टू एनी वन ऑफ अस राइट ग्रुप में ग्रुप में बोल दो कि मुझे ये डाउट है तो कोई भी हम तीनों से उसका रिप्लाई कर देगा सो दिस इज वॉट वी आर एक्सपेक्टिंग Uh, that we don't want ki it is just like class attend kar liya ab to mere job lag jayegi nahi naya sa nahi hoga you will have to use google you will have to have a system with you you will have to you know write codes you will have to din raat wo churning chalni chahiye ki bhai ha ye aisa hai ye kaise karenge ye kaise karenge bahut simple si cheez hogi koi bahut complex nahi hoga but you will have to mind strong yourself right i think main nikhil se pehle baat kar raha tha to isne kuch kuch cheeze kar rakhi hai is tarike se so uh, maybe iske sath maybe he can some day will will just ask him to talk to you for second he'll tell you how uh, to go about the strategy uske alawa hum log aapko batate rahenge just keep this in mind big days will be your self practice days and you have to practice it on your yes i think vibhor or uh, harshvardhan ke has koi question ha ye puch raha tha ki jaise koi bhi session hai man lo kal koi session hota hai to will we be getting any pdf resources for of that for revision purpose uh yes yeah, pdf will be there pdf will be there yeah mm, thank you There will be cheat sheets like, and if you're taking the class, uh, whatever notes we have made, it, uh, the PDF format will be shared to you in the group only. So yeah, no no questions for that. Okay, thank you. 
एंड एंड एक चीज और कि वी विल बी लाइक यूजिंग यू नो राइटिंग जो पेन पेन एंड पेपर डिजिटल पेन पेपर फॉर्मेट यूज करेंगे टू टीच क्लासेस तो कोशिश करना है कि इफ यू यू नो कोई ऐसी लॉजिक से तो स्टार्ट यू नो अपार्ट फ्रॉम दी जो आपका सिस्टम है जिसमें से आप टाइप वाइप कोड करोगे बट कीप अ नोटबुक हैंडी की भाई कोई चीज़ है नोट उसमें लिख लिया ठीक है कोई कंसेप्ट है या कोई ऐसी चीज़ है ग्रुप बाय और जैसे हैविंग और वेयर में कई बार डिफरेंस लोगों की समझ में आता है तो ये इंटरव्यू डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि हैविंग कहाँ लगाओगे इट इज लाइक अ सेंटैक्स इन एस्किल ये तो अगर लिख लिया कहीं पर शॉर्टली तो ईजी टू रिकलेक्ट रहेगा तो ये सारी चीज़ें आप मतलब इसे मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं दिस इज वेरी लाइक ऑब्वियस नोट मेकिंग करना होगा बहुत एक्सटेंसिवली नहीं बट कुछ कुछ चीज़ों की अपना नोट सेपरेट रखना सो दिस इज लाइक वॉट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू विभोर कोई क्वेश्चन था तुम्हारे पास नो सर ओके ये पहले से आठ उठा ओके नो प्रॉब्लम कोई और क्वेश्चन किसी के पास प्रमोद निकुंज सुमन शुभंकर राहुल आई गेस वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अगर किसी को पूछना नहीं भी हुआ तब भी किसी के आंसर से उनका हो गया होगा बट या वी कैन टेक दिस क्वेश्चन या गुड 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 नहीं आई थिंक वी बोर्ड डजेंट हैव अ क्वेश्चन ओके चलो ठीक है आई थिंक इफ देर इज नो मोर क्वेश्चन अगेन वी कैन वी कैन से गुड बाय टू इच अदर राइट लाइक अगेन इट्स इट हैज बीन अ नाइस मीटिंग यार अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द न्यू ऑन बोर्डिंग फॉर दिस बैच एंड आई अगेन आई से आई सी यू गैज इन द स्किल मॉड्यूल राइट सो आई बी टेकिंग अगेन जस्ट अ फ्यू मोर हाउस कीपिंग आइटम सो आई बी टेकिंग केयर ऑफ योर रेस्क्यूअल नीड्स अलॉन्ग साइड नीड and in some cases like special cases if something is that we cannot even solve right then we'll be taking help of my uncle ganesh sir right so he is he will be there to help us out right and uh, again after that uh, again the progression is going to be very simple sequel is going to be there and then after that we are going to ta- uh, tackle the business case studies and business assignments and once that is done i guess that calls for some sort of uh, just a preliminary mock interview just to see ki itna kuch padha diya hai बिफोर वी गो इन टू द रेज्यूमे बनाओ ये करो वो करो एक बार एक बार मॉक इंटरव्यूज लेना बेसिक मॉइंट फाइनली इट्स लाइक जस्ट ऑन सीक्वल एंड बिजनेस लॉजिक जस्ट टू सी कि वो कैसे होने वाला है एंड वंस वी सी दैट ओके दैट्स गुड टू गो वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट मॉडल बट अगेन लाइक आई आई प्रोमिस दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी फैंटेस्टिक एंड वेरी एंजॉयबल जर्नी फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू एंड यू विल एंजॉय फॉर श्योर दैट इज दैट इज अ गिवन थिंग ओके सो एनी मैं मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि कल की क्लास आई थिंक हम लोग एक पहले ग्रुप में पूछ लेंगे और एक क्लास पहले भी बात कर लेंगे बट आज चूंकि ये सेशन अब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है तो कल की क्लास साढ़े नौ बजे है तो किसी को कोई प्रॉब्लम पीयूष इनफैक्ट पीयूष तुमसे भी पूछ रहा हूँ कल साढ़े नौ बजे किसी का कोई इशू किसी को भी ग्रुप में सबके हिसाब से क्लासेस हो एंड नो वन इज मिसिंग ऑन दैट ओके राइट तो इसीलिए हम लोग ने ये भी किया कि बैच का स्ट्रेंथ हमने छोटा रखा ग्यारह तो हमारे ऐसे कई सारे बैचेस चलते हैं बट दिस इज दिस दिस वन बैच जो हमारा ग्यारह बैच ग्यारह है तो ताकि पर्सनल लेवल पे इंट्रैक्शन होते रहे राइट सो इसीलिए तो हम एक दिन पहले पर्सनली पूछ लेंगे तो कल का क्लास साढ़े नौ बजे आई थिंक दैट्स फ्रॉम आर एंड Uh, I think my uncle, my uncle has. You have something. Yar, uh, I think everything is sorted. The timing, etc. But yar, the onboarding mail is there, na? Usko please, yar, ek baar go through, karke usme kuch ek Google form bhi, wo bhi fill karke bhej dena. That is more of basic details that we, you know, because since we have joined our course, so we want to have your basic information, and through Google form we will get that information, right? So please, usko aaj, kal morning tak please bhej dena. Yeah, yeah, okay. sure. Sab log. Hello. Thank you. ठीक है. Thanks, guys. Uh, thanks guys i think we will we'll call off the session for today thanks thank, thank you very much thank you good night thank you thank you thank you bye bye bye